escuchar la clase del día de hoy. Eh, la clase del día de hoy, 8 de junio del año 2021, vamos a dar inicio a desarrollar los contenidos de fotografía judicial de la unidad número 1, este, de lo que es relacionado a las cámaras fotográficas. Eh, habíamos hablado de los distintos tipos de cámara fotográfica ¿sí? que existen, como sea la cámara de visor directo, ¿sí? <coughs> la que va a coincidir digamos, con el objetivo que recién a un metro y en el infinito se va a juntar, y que lo que estamos viendo a través del visor y el objetivo es lo que se va a documentar y se va a hacer la fotografía propiamente dicha. El enfoque se hace por una superposición de dos círculos del visor y, y se encuentran en distintos colores. Cuando se encuentran, digamos, uno superpuesto sobre el otro, es que la fotografía que se va a realizar está efectivamente a foco. Luego tenemos las cámaras. Eh, existen cámaras, digamos, este, existen cámaras eh, con dos objetivos, lo cual es este, cámaras con dos objetivos que... Por una vamos a ir viendo, por una vamos a ir viendo la este, imagen que vamos a registrar, o sea, el contenido, y por otra vamos a, vamos este, a, vamos a efectuar el, el ingreso de eso va a ser este, va, va a ser El ingreso, digamos, va a estar registrado a través de, de la imagen propiamente dicha. O sea que por un, por un objetivo estamos viendo, por un objetivo estamos viendo eh, la composición de la imagen que queremos, este, la composición de la imagen que queremos, este, la composición de la imagen que necesitamos este, retractar y la otra imagen va a entrar por el otro objetivo de la parte de abajo, que es donde se va a reflejar en el material sensible y va a quedar registrado esa fotografía que estamos eh, por realizar. Luego tenemos cámaras reflex de un solo objetivo. ¿sí? Las cámaras reflex de un solo objetivo nos permiten ver la imagen <coughs> por el objetivo eh, que toma sobre la película y por medio de un espejo se sitúa entre este y aquel, o sea, la imagen ingresa por el objetivo, se refracta sobre un espejo que se encuentra a 45 grados, como se ve acá en la, digamos, en la, en la fotografía, donde está la cámara, el cuerpo de la cámara, sin el objetivo, y se observa al final, de, en el círculo, al final, el espejo, que es un espejo que está a 45 grados, donde se va a refractar la imagen que estoy tomando con el objetivo, y eh, decíamos que este es lo va a registrar en el marco que forma el objetivo para enfocar eh, lo que vamos a retractar y hay que tener mucho que hacer la fotografía, porque si no la imagen no va a ser nítida, ¿sí? Aquí el error de paralaje también queda terminado, y la imagen que se ve y sin inversiones laterales. Acá tenemos un diagrama de lo que significa una cámara fotográfica, donde están señalizados todos sus componentes de referencia, ¿sí? Tenemos primero el, total, el número 2, el mecanismo de enfoque, en lo que es el, el, el número 3, tenemos la, el diafragma o apertura de diafragma, el número 4 sería el obturador de plano focal. ¿sí? El número 5, en este caso, sería la película que se encuentra en la cámara oscura. El número 6 sería la sujeción de correo, o sea, es donde yo me voy a colocar la, la cámara para no voltearla. Y el 7 sería el disparador que está en la parte de atrás. Luego tenemos el 8, el mando de velocidades. El 9, el contador de fotogramas. El número 10 es el visor reflex trasero. 
Y después en la parte superior tenemos lo que es la zapata del flash, a donde se, se encastra el flash cuando se va a necesitar realizar de fotografía donde hay escasa, escasez de luz. Y luego tenemos el anillo de enfoque, el número 12. Y el 13 sería el pentaprisma, lo que estábamos hablando anteriormente. El 14 también sería el espejo, que es el espejo. ¿Sí? realizar eh, un trámite para este, realizar un pasaporte, una cédula de identidad, se le hacía con cámaras Polaroid, se hacían los registros y se obtenía el resultado en forma inmediata. ¿Mm? Acá tenemos dos cámaras, ¿sí? cámaras instantáneas, esta es una cámara Fuji instantánea, mini 70. ¿sí? Luego tenemos lo que se denomina cámaras compactas. Una cámara compacta avanzada viene normalmente con una óptica zoom de 35 a 105 milímetros. Y acá me detengo un poquito. ¿Se acuerdan que 35 a 105 milímetros? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de lo que eran los, los lentes fotográficos? Que existían de tres modelos. O sea, los normales. Gracias. 